Bine v-am regăsit! Astăzi vom face o despachetare, o prezentare și bineînțeles niște teste la uh, un polizor unghiular de la Makita care funcționează cu acumulatori. Este modelul DGA 452 ez Este un model care se vinde fără acumulator, dar eu tot am acumulatorii de la filetanta Makita plus încărcătorul, așadar este foarte rentabil pentru mine să cumpăr scule care se vând fără acumulatori. Este bineînțeles din categoria LXT, așadar este compatibil cu ceilalți acumulatori din gama LXT de la Makita. Cam așa arată cutia, o cutie din carton și haideți să despachetăm coletul să vedem ce avem înăuntru. Înainte de asta, o să vă arăt că am mai primit și niște cadouri, o gentuță din asta de la Makita, mai am două exact ca asta, una este chiar nouă în țiplă, dar eu sunt întotdeauna recunoscător când primesc câte un cadou de fidelitate, deci o gentuță foarte bună pentru prins la curea, se pot băga hoșruburi, diverse scule de care avem nevoie pe la treabă și am mai primit o agenda tot așa de la Makita niște coperți de carton foarte simpatic agenda are aici în stânga niște etichete autoadezive pe care le pot folosi pentru diferite notițe să le lipesc undeva și aici are un, un notebook așa pentru scris câte ceva și un pix foarte foarte interesant agenda și cu ocazia asta le mulțumesc celor de la Shop Expert de unde am cumpărat și uh, acest polizor unghiular ok, haideți să revenim la ce făceam despachetam această cutie să vedem ce avem înăuntru. Ok, deci manualul tehnic nelipsit din orice uh, pachet cu scule. Hai să vedem așa. Un disc pentru degroșat, machita, bineînțeles, de 115. Uh, avem o cheie pentru strângerea sau desfacerea discurilor. O cheie neagră de la Makita. Un mâner suplimentar. Apărătoarea de disc, tot așa neagră, în stilul Makita. Apărătoare de 115. Și, bineînțeles, avem și uh, polizorul unghiular. Hai să-l uh, desfacem. Vedem cum arată. Deci, uh, acesta este polizorul unghiular. Hai să-l vedem un pic, uh, să încerc să-l uh, să focalizez cât mai bine. Ok, deci avem... Uh, un capăt al angrenajelor metalic, nevopsit, îmi place, îmi place chestia asta. Butonul pentru blocarea axului este aici, în partea superioară. Un alt lucru care îmi place este că este îngropat la nivel cu carcasa din metal. Avem cele două flanșe de strângere. E cam strâns asta. Să încerc să o desfac cu cheia. Ok. Ca să pot să montez discul și apărătoare. Așa, deci avem 
pe una din laturi, avem un capac pentru uh, schimbarea perilor colectoare, un logo Makita vopsit, avem uh, de altfel logo il, uh, LXT uh, pentru acumulatorii care se pot folosi și la alte scule. Avem uh, fantele pe unde uh, își trage aerul, fante pe unde scoate aerul cald. Aici avem slotul pentru acumulatori. Acumulatorii de 18 V se poate folosi acumulator de 3, 4, 5 sau 6 amperi. Bineînțeles de la Makita din uh, gama LXT. Pe cealaltă latură din nou un capac pentru cealaltă perie colectoare. Vedem că carcasa este destul de bogată în, în cauciuc, deci ar trebui să am o aderență foarte bună în palmă. Și aici avem și pe o parte și pe cealaltă niște leduri. Astea se vor aprinde în momentul în care, de exemplu, întrerupătorul o să fie acționat și am scos acumulatorul. Deci este o protecție la restart. O să vă arăt imediat cum funcționează. De altfel, o să vă arăt acum că poate uit. Deci voi folosi acumulatorii de 3 amperi de la înfiletanta Makita care se potrivesc foarte bine. Deci s-a aprins, m-a avertizat că unealtă este alimentată la curent. Am scos acumulatorul și o să testez funcția. O să introduc din nou acumulatorul și ați văzut aceste leduri mă avertizează că întrerupătorul este acționat. Deci are o protecție la restart, la fel ca și uh, celelalte modele. Și să vedem uh, unde are eticheta, să ne uităm un pic, cam ce informații avem uh, trecute. Deci este un uh, polizor unghiular de 115 mm, diametrul discului, este fabricat în China în 2000. 18 și are 11.000 de rotații pe minut rotații pe care eu nu prea le sesizez atunci când acționez unealta, mi se pare că ar avea mai puține dar dacă îi spun că are, atunci are o să ne dăm seama un pic mai mai mult despre asta atunci când o să bag discul haideți să se montez apărătoarea să vedem cum, cum vine da, deci ca și la celelalte modele are două chestii din metal aici care trebuie să corespundă în, în aceste două găuri deci n-ar trebui să fie foarte foarte greu trebuie strânsă cu o șurubeniță, un PH2 hai să strângem și această apărătoare ok nici prea mult că după aia rupem șurubul punem discul nu, prima dată vine flanșa prima flanșă hai să punem discul ăsta pe care l-au pus în pachet un disc de 115 pentru degroșat la discurile cu uh, forma asta cu degajare cealaltă piuliță se va pune invers adică cu această ieșitură din metal în interiorul în interiorul discului ca să 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 strângă cât mai bine îl, îl blocăm și cu ajutorul cheii Ok, sper că l-am strâns destul de bine. Bun, haideți să vedem un pic cam cum se rotește.
când nu am strâns apărătoarea bine. Ați văzut cum a alunecat? De data asta sper că am strâns-o bine. și monerul. Deci monerul se poate pune și pe dreapta și pe stânga, la fel ca la mai toate. Având în vedere poziția apărătoarei, eu o să-l pun în stânga. Oricum tai cu el în, în partea stângă. Deci cam așa. Cam așa arată. Montat cu toate accesoriile și gata de lucru.